ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਲੈਵਲ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਮਾਂਗਾ ਅਗਰ ਕਰਲ m ਅਪਾਨ ਕਰਲ y ਕਿਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ ਕਰਲ n ਅਪਾਨ ਕਰਲ x ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਦੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਵਿਦ m dx n dy ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ y ਤੇ ਜੋ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਮੈਨੂੰ x ਹੁਣ ਮੈਂ m ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਤਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ n ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਲ m ਅਪਾਨ ਕਰਲ y ਕਿਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਕਰ n ਅਪਾਨ ਕਰਲ x ਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਬਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ m dx m dx x dy 0 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ d x y 0 ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ y ਐਸ ਟੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ dx ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ x ਐਸ ਟੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ y ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ dy ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0 ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਗਿਵਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਐਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪੇਅਰ ਵਿਦ m dx n dy 0 ਤੇ ਤੋ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ x2 4xy 2y2 m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ ਸਿਮਿਲਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ y2 4xy 2x2 ਤਾਂ ਆਪਾਂ m ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -4x ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -4y ਮਤਲਬ ਕਰ ਲ m ਅਪਾਨ ਕਰ ਲ y ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕ
ਤੇ n ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ n ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਆ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਆ ਰਿਹਾ a ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਆ ਰਿਹਾ a ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਇਕੱਲੀ y ਸਕੇਅਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ dy ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁਣ ਬਸ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ x ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ x³ 3 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ -4y ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ x ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ x² 2 ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ 2y² ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ 1 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 1 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ x ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2y² x ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ y³ 3 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਗਿਵਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ y dx x dy 0 ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੂੰ ਵਿਦ m dx n dy 0 ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ y ਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -x अगर मैं m ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ y ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਇਹ 1 ਬਣ ਜਾਏਗਾ n ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ x ਨਾਲ ਕਰਾਂ -1 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਲ m ਅਪਾਨ ਕਰਲ y ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ ਕਰਲ n ਅਪਾਨ ਕਰਲ x ਮਤਲਬ ਜੋ ਗਿਵਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗਿਵਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਗਿਵਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ y dx x dy 0 ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ 1 x² ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 x² y dx xy x² dy 0 ਮਤਲਬ 1 x² ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ y upon x square dx 1 by x dy 0 ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਨਾਲ m dx n dy ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ m ਡੈਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨੂੰ n ਡੈਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ m ਡੈਸ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ y upon x square ਤੇ n ਡੈਸ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ -1 by x square ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ m ਡੈਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ y ਨਾਲ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 x square ਤੇ n ਡੈਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮੈਂ x ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ 1 x ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 x ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ n ਡੈਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 x square ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ m ਡੈਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਕਿਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ n ਡੈਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਤਾਂ
ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਵੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬਣ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ b ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ d ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਸਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ x ਇਸ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ x ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ x ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਅਗਰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 2x ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 3x ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ 4x ਕੁਝ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਆਰ ਇਨਫਾਈਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ mx mdx ndy ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫਾਈਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰੂਲਸ ਫॉर ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰ ਰੂਲਸ ਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਰੂਲਸ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੀ ਸਮ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਰੂਲਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਮਤਲਬ m ਤੇ n ਦੋਨੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਅਪਾਨ mx ny a ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਰ m ਤੇ n ਕੀ ਨੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ dx ਮੈਂਸ x ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ y ਕਿਊਬ dy ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 0 ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ m ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ 2 ਹੈ ਇਹਦੀ 1 ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਟੋਟਲ 3 ਹੋ ਗਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ n ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ x ਕਿਊ ਪਲੱਸ y ਕਿਊ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ 3 ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ 3 ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਤੇ m ਤੇ n ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਅਪਾਨ mx ਪਲੱਸ ny ਠੀਕ ਤੇ ਇਥੋਂ ਮੈਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ x ਸਕੁਅਰ y x ਮਾਈਨਸ ਆਫ x ਕਿਊ ਪਲੱਸ y ਕਿਊ y ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੋਲਵ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x ਕਿਊ x ਕਿਊ ਬਾਈ ਮਾਈਨਸ x ਕਿਊ ਬਾਈ ਮਾਈਨਸ y ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬ
तो यह बन जाएगा वन अपॉन एम की वैल्यू मेरे को है वाई प्लस एक्स वाई स्क्यर इन टू एक्स मैनस एन की वैल्यू है एक्स मैनस एक्स स्क्यर वाई इन टू वाई तो इन सोल्व कर देंगे ये बन जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्यर वाई स्क्यर मैनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्यर वाई स्क्यर तो ये कैंसल हो जाएगा ये बन जाएगा वन अपॉन टू टाइम्स एक्स स्क्यर वाई स्क्यर टू टाइम्स एक्स स्क्यर वाई स्क्यर तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह अं निकाल सकते हैं अगर कोई डिफरेंशियल क्वेश्चन इस फॉर्म पर है तो ये सा रूल सैकेंड इस तो बाद थर्ड रूल देखते हैं जो फस्ट तो सैकेंड रूल आओ बिल्कुल सेम ने क्योंकि उस सिर्फ वैंड ही फर्क सगा एंड थर्ड तो फोर्थ रूल बिल्कुल सेम ने तो थर्ड रूल है अगर कोई डिफरेंशियल क्वेश्चन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्ल टू जीरो फॉर्म की है तो अगर वो असी करल एम अपॉन करल वाई मैनस करल एन अपॉन करल एक्स अपॉन एन रख दीए तो वो फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए सिर्फ फंक्शन का आ जाए एक्स का आ जाए ठीक है तो वह इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरैक्ट होएगा ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ठीक है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर असं डायरैक्ट कट सकते हैं तो एक एग्जाम्पल करते हैं ज़्यादा पता लग जाएगा एग्जाम्पल है वाई प्लस वन बाय थ्री वाई क्यूब प्लस वन बाय टू एक्स स्क्यर डी एक्स प्लस वन बाय फोर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्यर डी वाई इज इकल टू जीरो तो इतों मेरे को एम की वैल्यू आ जाएगी वाई प्लस वन बाय थ्री वाई क्यूब प्लस वन बाय टू एक्स स्क्यर तो एन की वैल्यू आ जाएगी वन बाय फोर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्यर तो सब तो पहला मैं करल एम अपॉन करल वाई कटूँ यह आ जाएगा वन प्लस थ्री वाई स्क्यर अपॉन थ्री प्लस जीरो तो करल एम अपॉन करल वाई आ गया मेरे को वन प्लस वाई स्क्यर इस तो बाद करल एन अपॉन करल एक्स क्ढिए तो यह बन जाएगा वन अपॉन फोर वन प्लस वाई स्क्यर ठीक है तो यह आ गया करल एन अपॉन करल एक्स तो इस तो बाद असी इस सोल्व करा तो यह बन जाएगा करल एम अपॉन करल वाई मैनस करल एन अपॉन करल एक्स अपॉन एन तो करल एम अपॉन करल वाई साढ़े को आया वन प्लस वाई स्क्यर मैनस करल एन अपॉन करल एक्स आया वन अपॉन फोर वन प्लस वाई स्क्यर अपॉन एन की वैल्यू है साढ़े को वन बाय फोर वन बाय फोर वन प्लस एक्स प्लस एक्स वाई स्क्यर तो अगर इस सोल्व करिए तो यह बन जाएगा साढ़े को फोर टाइम्स वन प्लस वाई स्क्यर मैनस वन प्लस वाई स्क्यर अपॉन वन बाय फोर तो एक्स अगर इस मैं कॉमन क्डा तो यह बन जाएगा वन प्लस वाई स्क्यर इन टू फोर तो ये फोर ना फोर कैंसल हो जाएगा तो अगर मैं इसमें सोल्व करा ये बन जाएगा फोर प्लस फोर वाई स्क्यर मैनस वन मैनस वाई स्क्यर अपॉन एक्स वन प्लस वाई स्क्यर तो यह बन जाएगा साढ़े को थ्री प्लस थ्री वाई स्क्यर अपॉन एक्स वन प्लस वाई स्क्यर तो अगर मैं थ्री कॉमन कटना तो यह बन जाएगा वन प्लस वाई स्क्यर अपॉन एक्स वन प्लस वाई स्क्यर यह कैंसल हो जाएगा तो की आ गया थ्री बाई एक्स तो सिर्फ की है फंक्शन ऑफ एक्स आ गया ना तो ये वाई तो इनवॉल्व नहीं हैगी फंक्शन ऑफ एक्स है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर साढ़े को होएगा ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो यह बन जाएगा ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू करनी है साढ़े को थ्री पॉन एक्स डी एक्स तो यह बन जाएगा ई रेस टू पावर थ्री कॉमन निकल जाएगा वन बाय एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगी ठीक है ये बन जाएगा ई रेस टू पावर लॉग ऑफ एक्स क्यूब तो यह आ गया एक्स क्यूब तो यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर साढ़े को आ गया एक्स क्यूब तो ये तरीका है थर्ड रूल के इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल का इस तो बाद लास्ट फोर्थ रूल है वो भी बिल्कुल थर्ड रूल वर्गा है तो जिमें कि फस्ट तो सैकेंड रूल सेम से उस तरह फोर्थ तो थर्ड रूल सेम ने तो यह भी रीड कर लें असं इफ द डिफरेंशियल लोकेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज ईकल टू जीरो एंड करल एन अपॉन करल एक्स मैनस करल एम अपॉन करल वाई अपॉन एम इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई ओनली उस फंक्शन ऑफ एक्स से तो इस फंक्शन ऑफ वाई है तो इतने नीचे आप एम लिखे वो नीचे आप एन लिखे से ठीक है अगर ये फंक्शन ऑफ वाई ऑनली आ जाए तो यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर की होएगा ई रेस टू पावर एफ ऑफ वाई डी वाई ठीक है तो अं डायरैक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं इस दाल की एक एग्जाम्पल है ये आप खुद ट्राई कर लियो तो हो जाएगी ठीक है सो अज की वीडियो के एग्जैक्ट डिफरेंशियल लोकेशन तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कंसैप्ट समझे अगली वीडियो के आप डिस्कस करा हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल लोकेशन ठीक थैंक यू